Pace e bene cari fratelli e sorelle, ben trovati. In questa quinta domenica meditiamo sulla chiamata dei primi discepoli e in particolare sull'esperienza di Pietro che ci è offerta come paradigma per l'agire di Dio nella nostra vita che spesso entra, trova spazio e trasforma in occasioni di pienezza i nostri fallimenti. Vediamo un po'. Siamo lungo il lago di Genesaret e una grande folla si accalca attorno a Gesù perché desidera ascoltare la parola di Dio. E Gesù cosa fa? Vede che ci sono due barche ormeggiate a riva, pescatori che lavano le reti vuote, non hanno pescato nulla quella notte, sale sulla barca di Pietro e lo prega di scostarsi un po' da riva così che possa predicare alla folla. Gesù va incontro ai discepoli ed entra nel loro quotidiano. Così fa con noi ci viene incontro nella nostra vita quotidiana ed entra in un momento particolare. Era un momento di fallimento. Barche attraccate, reti vuote. Quante volte siamo così? Nati per navigare in spazi aperti, per amare, per vivere, fare qualcosa di grande, siamo lì parcheggiati, bloccati, legati. E quante volte le reti sono vuote? Tanta fatica per nulla. Il cardinale Martini faceva notare come le reti vuote rimandino all'insuccesso e l'insuccesso ci mostra lo scarto che c'è tra l'infinità dei desideri e la possibilità di realizzarli. Quanti sogni di gioventù restano castelli in aria proprio per lo scarto tra ciò che noi vorremmo essere e fare nella vita e ciò che poi si realizza. È una delusione salutare perché ci permette di riappropriarci con ordine dei nostri desideri e conoscere meglio noi stessi accogliendoci per ciò che siamo. Non sempre accade ciò, a volte si scatenano reazioni drammatiche negative come quella di un uomo che non accettando di essere stato retrocesso nella carriera giunse ad uccidere. Ecco talvolta l'insuccesso provoca reazioni tragiche a causa delle passioni che inabitano il cuore. Le passioni che non ineriscono solo la sensualità, ma sono anche l'invidia, l'ambizione, l'orgoglio, al positivo anche l'amore, la fedeltà, l'impegno, il coraggio, la perseveranza, forze che l'uomo ha bisogno di imparare a conoscere e dominare. Ora, l'insuccesso, miei cari, può toccare tanti ambiti. Può toccare un fallimento in amicizia, un'amicizia sulla quale ho tanto investito e mi ha deluso, un lavoro nel quale mi sono impegnato tanto e non ha fruttificato, può riguardare lo studio, tutto ciò che, insomma, dopo tanta fatica ci ha deluso. Ora, miei cari, il Signore entra proprio lì. Dobbiamo riflettere per capire, come gli apostoli, che in fondo l'importante non è andare a pescare, ma che si è chiamati a qualcosa di più grande e che il Signore può farci conoscere quel qualcosa di più proprio attraverso l'insuccesso. Pietro acconsente e si discosta un po' da riva. Gesù inizia a predicare alla folla e Pietro è lì, vicino, che lo ascolta. Fra Faustino, in un recente incontro, faceva notare come a volte questa folla abiti dentro di noi. Noi dentro abbiamo una folla di pensieri, desideri, di tutto e di più. Ecco, noi abbiamo bisogno di non identificarci con i nostri pensieri e imparare a prendere le distanze con tutto ciò che è il mondo delle nostre aspettative, desideri, pensieri e iniziare ad ascoltare qualcun altro, cioè iniziare a coltivare l'interiorità. Noi abbiamo difficoltà a volte a fare silenzio, alcuni hanno paura a fare silenzio, hanno paura di scendere nel proprio cuore, nella propria interiorità e fare i conti con ciò che hanno dentro. Quante volte, soprattutto in un momento di fallimento, si affaccia nella mente una folla di pensieri negativi ed ecco emergere anche accuse, ma chi me l'ha fatto fare, ma perché ti ho dato retta, e rimaniamo bloccati, intrappolati in questa folla di pensieri. Ecco, noi abbiamo invece bisogno di discostarcene e provare ad andare più in profondità, riflettere sul senso di ciò che è accaduto, su cosa ne possiamo trarre, ma soprattutto di ascoltare qualcun altro, iniziare ad ascoltare il Signore, essere un po' al positivo come quella folla che desiderava ascoltare Gesù, la sua parola di verità capace di illuminare di senso vero la nostra vita e il nostro agire. Quando ebbe finito di parlare Gesù disse a Simone prendi largo e gettate le vostre reti per la pesca. Che bella l'indicazione di Gesù, prendi il largo. Non restare a fissare il vuoto, diventerai più vuoto. 
Non fissarti sui tuoi fallimenti pensando che tutta la tua vita dovrà essere un continuo fallimento. Il Signore ti spinge oltre. Prendi il largo, riparti, rimettiti in gioco, ma questa volta getta le tue reti sulla mia parola. Vedete, miei cari, noi tante volte, anziché aprirci al nuovo, metterci in gioco fino in fondo, preferiamo rinchiuderci e attaccarci a delle sicurezze più a portata di mano. Un autore diceva che la vera pace si trova a mille miglia da terra, quando davanti, dietro, a destra, a sinistra, non vedi altro che l'infinito di Dio. Noi tante volte, miei cari, abbiamo paura di metterci in gioco, paura di andare a largo. Preferiamo abbarbicarci a quattro sicurezze piuttosto che muovere passi verso l'unica vera certezza, che è il Signore. Vi faccio un esempio. Quante persone persistono in fidanzamenti distorti, in relazioni sbagliate, che sanno essere sbagliate, perché hanno paura di rimanere soli? Quante persone non sono sbocciate in un amore pieno nella via matrimoniale o nella vita consacrata perché hanno preferito attaccarsi a quelle quattro cose che avevano sotto controllo, a quei ruoli che mi facevano sentire qualcosa per qualcuno? Non so, ero il tutto fare o la tutto fare della parrocchia, quindi chi me lo fa fare di mettermi in gioco? Qui ho tutto, ho il mio regno, sono viceparroco senza essere sacerdote, faccio tutto io. Oppure chi me lo fa fare di mettermi in gioco e costruire il per sempre con qualcuno? Meglio che vivo così per me, qualche relazioncina, mi tengo le mie quattro cose o vivo per la mia carriera. Qual è quell'osso a cui sono attaccato? Quella zona comfort nella quale mi sono rinchiuso? Qual è la mia difficoltà a prendere il largo? Cosa mi tiene arpionato a riva? Prendi il largo, gli dice Gesù. Ed è bellissima la risposta di Pietro. Signore, abbiamo faticato tutta la notte. Ma ora getto le reti sulla tua parola. Io fino ad ora ho fatto così. Ora provo a seguire quello che mi dici tu. Cerco di muovere un passo nel bene che tu mi indichi. Ad esempio, riprendo a frequentare la comunità cristiana con più assiduità. Mi confesso dopo tanto tempo che non lo faccio. Muovo un passo incontro a quella persona con la quale ho avuto difficoltà. Mi ritaglio un po' più di tempo per il discernimento del quale sento di aver bisogno. Muovo un passo in avanti nel cammino vocazionale, provo a conoscere un po' di più quella persona, insomma, getto le reti sulla tua parola, seguo quello che tu mi stai indicando. E che esperienza fa Pietro? Una pesca abbondantissima e si rende conto che lì c'è il di più di Dio. Non è solo forza di volontà, non è maggior impegno, ma è obbedienza al Signore. E pieno di stupore dice Signore, allontanati da me che sono un peccatore. Pietro, vicino a Gesù, percepisce la sua piccolezza e pensa che sia un ostacolo alla relazione con lui. Gesù non gli dice, non è vero, non sei peccatore, né tantomeno, sì è vero, fai proprio schifo. No, gli dice, non temere, io farò di te un pescatore di uomini. Io vengo a trasfigurare ciò che sei, a renderti capace di fare della tua vita un dono d'amore, perché tu unito a me possa salvare altri, qualcosa di grandioso. Fa capire a Pietro che il suo limite non è un ostacolo alla relazione con Dio. Quante volte viviamo male la nostra vita, male la nostra relazione con gli altri, male il nostro rapporto con Dio, perché? Perché pensiamo che il nostro limite sia un ostacolo, cioè che noi dobbiamo meritare tutto, che noi dobbiamo essere all'altezza di tutto e che il Signore ci ama solo se e quando siamo all'altezza e siamo buoni. No, no, il Signore fa capire... La tua debolezza non è un ostacolo per me. La tua fragilità, la tua difficoltà, anche le tue cadute non frenano il mio amore per te. Tu non vali per quanto riesci, né il tuo valore diminuisce quando fallisci. Io ti amo e farò di te qualcosa di meraviglioso. Abbi fiducia, seguimi. Il Signore è innamorato di noi Suoi figli e vede oltre vede oltre le nostre miserie, vede quel potenziale di bene che ha seminato nel cuore di ciascuno e che seguendolo può fiorire in tutto il suo splendore. L'amore ci chiama, miei cari, ci chiama a seguirlo e all'amore si corrisponde con amore, un amore che diventa obbedienza concreta alla sua parola nella quale c'è il nostro vero bene. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.